माय स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट में फर्दर कंटिन्यू करेंगे जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम दिए हैं जिसकी बेसिस पे एसिड और बेसिस के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है और उसमें जो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन होता है उसका क्या फॉर्मेट है कैसे वो होता है कैसे उसमें बॉन्डिंग होती है कैसे उसमें उसका बिहेवियर पैटर्न है उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो था आरिनियस थ्योरी आरिनियस नाम के साइंटिस्ट ने अपना लॉजिक दिया अपना कॉन्सेप्ट दिया जो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं उन्होंने बेसिकली बोला कि एसिड्स एक वो सब्सटेंस हैं जो जब एक्व सोल्यूशन बनाते हैं एक्व सोल्यूशन में आते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जो आप अच्छे से समझ चुके हैं यानी एसिड्स आर द सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन द एक्व सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं और ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे हैं सोल्यूशन में और वीक एसिड वो है जो पार्शली डिसोशिएट होते हैं और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं बाद में इसके और लेटर टाइम पे नई थ्योरी डेवलप हुई जो लॉरियन ब्रॉन्स्टेड ने दी जिसका हम लॉरियन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी कहते हैं इसके हिसाब से उन्होंने इसको नया नाम दे दिया हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन तो उन्होंने क्या बोला कि एसिड आर द प्रोटॉन डोनर यानी क्योंकि रिलीज हो रहे हैं ना तो जैसे कि एच के एक्व सोल्यूशन से जो हाइड्रोजन आयन निकले इसको प्रोटोन बोला गया तो एसिड आर द प्रोटोन डोनर और क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन निकल के जाएंगे वो कहां जुड़ेंगे बेस से जुड़ेंगे और सॉल्ट बनाएंगे तो बेसिस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर तो देखिए NH3 पे NH हाइड्रोजन आयन जुड़ा तो NH4 आयन बन गया तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न थ्योरी लॉरी एन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी यहां पे हम नाम प्रोटॉन देके उसे अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं एसिड आर द प्रोटॉन डोनर और बेसिस आर द प्रोटोन एक्सेप्टर यानी है तो ये हाइड्रोजन आयन ही लेकिन इसको प्रोटोन नाम दे दिया गया है ये एक बेसिक आपको आपके लेवल पे इतना ही समझना है अब हम इसके आगे डिस्कशन में ला रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियन आयन कैसे होता है और हाइड्रोक्सिल आयन कैसे होता है उसका क्या बिहेवियर होता है एसिड और बेसिस के फॉर्मेशन में तो आइए आप शुरू करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन फ्रॉम एसिड इन एक्व सोल्यूशन ये कैसे होता है मतलब एक एसिड एक सब्सटेंस को पानी में डाला गया उसका एक्व सोल्यूशन बनाया गया और उसमें हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो गए जो हम लोग लगातार डिस्कशन करते आ रहे हैं लास्ट वीडियोस में तो ये जो हाइड्रोनियम आयन हैं ये कैसे बन रहे हैं इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इस फंडामेंटल को समझें और इस फंडामेंटल को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है बिहेवियर ऑफ द वॉटर क्योंकि वॉटर से तो हो रहा है ये एक्व सोल्यूशन से ही होता है तो देखिए वाटर क्या होता है ये एक पोलर कोवेलन कंपाउंड है वाटर एक पोलर कोपेलेंट कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं H2O तो H2O में आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है ये किस तरह से अरेंज होते हैं देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये दूसरा हाइड्रोजन है इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन की ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके अलावा दो इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं जो यहां पर आपको दिख रहे हैं ये दिए बनाए हैं मैंने आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होगा कॉन्फ़िगरेशन की बात है ऑक्सीजन के एटम का कॉन्फ़िगरेशन बनाएं और हाइड्रोजन का बनाए तो इस तरह से अरेंजमेंट आएगा जिसमें दो लोन पेयर मिलेंगे ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से तो देखिए ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन है ये एक हाइड्रोजन आइटम है जिसकी हाइड्रोजन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो दो हाइड्रोजन हो गए और ये ऑक्सीजन है तो देखिए इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में छह तो होते हैं जिसमें से दो लोन पेयर हैं ये एक लोन पेयर है और ये एक लोन पेयर है और ये दो फ्री है तो क्या होगा जब इनकी बॉन्डिंग होगी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो देखिए ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो वाटर मॉलिक्यूल बना तो देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन आइटम का एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पेयरिंग कर लेता है और यहाँ पेयरिंग कर लेता है तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए जो ये बन रहे थे लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर ये बच गया तो वॉटर मॉलिक्यूल इज देयर विद द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है आइए अब उस स्टेप को देखते हैं जब ये इस सिचुएशन में वॉटर मॉलिक्यूल एसिड
हमारे सामने एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया जिसमें कि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे आप देख सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन और ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वाटर मॉलिक्यूल पे ये नेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम पे टू माइनस में है पोलैरिटी और ये हाइड्रोजन के प्लस वन और प्लस वन है अब ये वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा किसी एसिडिक सब्सटेंस से फॉर एग्जांपल वाटर का रिएक्शन एच से हुआ तो देखिए ये वाटर का स्ट्रक्चर है जो वाटर का मॉलिक्यूल है और ये एच है एच क्या होता है इसमें एक हाइड्रोजन प्लस है और ये सी माइनस है यहां पे जब वाटर से रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन बन रहा है ये कैसे बन रहा है देखिए अब देखिए क्या हुआ ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है इसमें ये जो हाइड्रोजन है जब ये पानी के साथ डिसोशिएट हो रहा है तो ये हाइड्रोजन जो वाला पार्ट जो है ये एज ए प्रोटोन बिहेव करने लगता है मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से ये एज ए प्रोटोन बिहेव करने लगता है और इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है इस लोन पेयर की तरफ वन ऑफ द लोन पेयर की तरफ ऑक्सीजन के अट्रैक्ट होने लगता है मींस ये हाइड्रोजन आयन यहां से रिलीज हो जाता है एंड बिहेव एज ए प्रोटॉन एंड एडिड टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखिए यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मल सिचुएशन में ये दोनों जो हाइड्रोजन थे इन्होंने देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली ये ऑक्सीजन एटम के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड है एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का नॉर्मल सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इस हाइड्रोजन को देखिए तो यहां पे भी एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बन गया लेकिन ये जो हाइड्रोजन है एज ए प्रोटोन बिहेव कर रहा है ये इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होता है और एक बड़े पिक्यूलियर वे में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि पार्शियली अट्रैक्ट होता है कंप्लीटली बॉन्डिंग बनेगी नहीं क्योंकि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हम एरो लगा के बनाते हैं और ये लोन पेयर से अट्रैक्ट करके ये हाइड्रोजन एटम यहां जुड़ जाता है एज ए प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है इसकी तरफ और ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर तैयार होता है इसमें अब एक एक लोन पेयर रह गया एक लोन पेयर रह गया यहां पर या आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कि दो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन जिसमें दो हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है और साथ में एक लोन पेयर रह गया यहां पर जबकि वाटर में दो लोन पेयर थे तो इस तरह से ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम द एल्कली और इसमें एग्जांपल लेके समझेंगे अमोनिया के एक्व सोल्यूशन में तो देखिए लॉजिक बिल्कुल वही है जैसा कि अभी हमने इससे पहले हाइड्रोनियम आयन के केस में देखा देखिए अमोनिया के साथ वाटर का रिएक्शन हो रहा है तो अमोनियम आयन बन रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्व सोल्यूशन बन रहा है अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग पोल पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो यह डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यादा होता है तो देखिए नाइट्रोजन का ये एटम हाइड्रोजन के तीन एटम्स के साथ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है ये कोवेलेंट कंपाउंड है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का आया शेयरिंग हो गई कोवेलेंट कंपाउंड बन गया और उसी समय पर नाइट्रोजन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अभी इससे पहले हाइड्रोनियम माइन में हमने देखा था ऑक्सीजन में दो लोन पेयर थे नाइट्रोजन के केस में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बस यही इसका एक पॉइंट है जिसके कारण ये इस तरह से रिएक्शन करता है अब देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल तो पोलर कोवेन कंपाउंड है ये ऑक्सीजन है जिस पे दो लोन पेयर ऑफ ये ऑक्सीजन एटम है वाटर का और ये हाइड्रोजन एटम है और वो हम जानते हैं वाटर पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वाटर पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू माइनस में लिख रहे हैं ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है यहां पर जब ये रिएक्ट करता है अमोनिया से अमोनिया के एटम से तो यहां पे एक हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाता है इसमें एक हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाता है क्योंकि वन हाइड्रोजन एटम इज रिलीज फ्रॉम द वाटर और ये कहा चला जाएगा क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन एटम तो इसके पास चला जाएगा और इसके लोन पेयर से जाके जुड़ेगा जब इसके लोन पेयर से जाके ये हाइड्रोजन एटम यहां से निकल के जुड
तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये सिंपल वे में तो पेयरिंग हो ही नहीं सकती को शेयरिंग के हिसाब से तो देखिए क्या बनता है ये स्ट्रक्चर नाइट्रोजन के साथ तो ये हाइड्रोजन तीन जुड़े हुए हैं जैसे पहले जुड़े थे कोवेलेंट कंपाउंड पे और यहां से जो ये हाइड्रोजन इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन आइटम निकला वो ड्यू टू हाई डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन आइटम के कोवेलेंट कंपाउंड से जुड़ जाता है जाके और यहां पर ये अटैच हो गया तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया तो देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस जगह पर तो ये स्ट्रक्चर में ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में विद द लोन पेयर और इस तरह से हमको ये अमोनियम आयन मिल जाता है और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता है इस कॉम्बिनेशन में देखिए हाइड्रोक्सिल आइन रिलीज हो गया और इससे यह बन के तैयार होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्व सोल्यूशन इस तरह से आप देखते हैं कि यहां पे हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन हो जाता है और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अमोनिया के साथ अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल दीज डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन From the next video, we are starting the properties of acid and bases. Thank you.